గారు ఇప్పుడే చూశాను అమేజింగ్ ఐ లవ్ ఇట్ నాకు ఒకటి మనకు తెలిసిన ఒక నాయకుడు గురించి ఇంత బాగా చెప్తున్నారంటే అంటే లైక్ మనం ఊ ఎంత ఊహించుకున్నా తక్కువే అంత బాగా చేశారు అండ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ బయోపిక్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ అంటే మహానటి రీసెంట్గా మనం చూసాము దానికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఉంది ఇది ఎందుకంటే ఎమోషనల్ కంటెంట్ చూపించారు అలాగే ఆయన తగ్గట్టు ఆయన లైఫ్లో ఆయన ఏం చేశారు లాస్ట్లో ఎలా పాలిటిక్స్కి వస్తున్నారని ఎంట్రీ దగ్గర ఆపేశారు సినిమాని సో ఇది ఎలా ఉందంటే నెక్స్ట్ మూవీకి సెకండ్ పార్ట్కి వెయిట్ చేసేలాగా ఉంది చాలా బాగా చేశారండి చాలా బాగా చేశారు అంతా మొత్తం ఓవరాల్గా మూవీ చాలా బాగుంది ఎంట్రీ ఇచ్చారు అయిపోయింది సినిమా గురించి అంటే రాజకీయాల్లోకి రావడానికి బలమైన కారణాలు చూపించారు ఇందులో ఇంకా రాజకీయాల్లో వచ్చిన తర్వాత మనకు తెలుసు కదా ఏంటన్న గారు క్యారెక్టర్ తక్కువ ఉంది బాగుంది ఇద్దరి మధ్య స్నేహం చాలా బాగా చూపించారు సావిత్రి నిత్యా మీనా గారు చేశారు చాలా బాగా చేశారు ఓవరాల్గా మూవీ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది రేటింగ్ ఫోర్ ఇస్తాం నిత్యా మీనా సావిత్రి గారి పాత్ర మహానటితో పోలిస్తే తక్కువే కానీ పర్లేదు న్యాయం చేశారు ఏన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ నభూతో నభవిష్యతి అపూర్వము అనితర సాధ్యము నభూతో నభవిష్యతి అపూర్వము అనితర సాధ్యము ఏ మ్యాగ్నమ్ ఓపస్ ఆఫ్ ఎ మూవీ ఇది ఇది ఒక చరిత్ర ఎన్టీఆర్ అంటేనే ఒక చరిత్ర ఆ చరిత్రను మళ్ళీ మరో చరిత్ర ఇది చరిత్ర సృష్టించే సినిమా ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయన గొప్పతనం ఒక తెలుగువాడి తెలుగువాడి తేజం ఎంతటిదో తెలుగువాడి ఒక గొప్పతనం ఎంతటిదో తెలుగువాడి కీర్తి వ్యక్తిత్వం ఎంతటిదో మళ్ళీ ఒక్కసారి తెలుగు ప్రజలకి చవి చూపించాడు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు బాలకృష్ణ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు డైరెక్టర్ క్రిష్ చాలా గొప్పగా తీశారు చాలా గొప్ప అనేక విషయాలు ప్రజలకు తెలియని అనేక విషయాలు ఎన్టీఆర్ జీవితంలోని గొప్ప ఘట్టాలు ఆయన వ్యక్తిత్వంలోని ఆ సింహం సింహం యొక్క వ్యక్తిత్వం బలే ఆవిష్కరించారు గొప్పగా ఆవిష్కరించారు ఇట్స్ ద మ్యాక్గ్రామ్ ఆఫ్ అఫ్ ఎ మూవీ నభూతో నభవిష్యతి అపూర్వము అనితర సాధ్యము చాలా బాగుందండి సినిమా మేము చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఎన్టీఆర్ గారి అభిమానం మా ఆ తరం వాళ్ళం అయితే ఎన్టీఆర్ గారి లైఫ్లో ఉన్న ప్రతి బిట్టు ప్రతి అంశం కూడా చాలా చక్కగా పిక్చరైజ్ చేశారు తర్వాత ఏంటంటే హృదయానికి హత్తుకులేలా తీశారు ముఖ్యంగా బాలకృష్ణ గారిని బాగా అభినందించాలి అసలు ఎన్టీఆర్ గారే ఆయనలో ప్రవేశించి ఎలా యాక్ట్ చేయించారా అనిపించింది మేము ఎంజాయ్ చేసిన ప్రతి సినిమాలో ఉన్న ముఖ్యమైన ఘట్టాలన్నీ కూడా చాలా బాగా చూపించారండి నిజంగా కృష్ గారికి మొత్తం టీంకి మా అభినందనలు తెలియపరిచిన బాగుంది మూవీ బాగుంది చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మూవీ బాగుంది సినిమాలో ఇక బాలకృష్ణ హీ లిఫ్ట్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ అని చెప్పాను కదా సో ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి డైలాగ్స్ కానీ అసలుకి యాక్షన్ చేస్తున్నట్టు అనిపించలేదు నాకు డైరెక్ట్గా ఎన్టీఆర్ని చూసినట్టు ఆ విధంగా చేశాడు అనమాట సో అర్థం కాలేదు విద్యా బాలన్ విద్యా బాలన్ అసలుకి ఫస్ట్ హార్ట్ ఒకవేళ బాలకృష్ణ అంటే ఇక నెక్స్ట్ కంప్లీట్ క్రెడిట్ విద్యా బాలన్కి వెళ్తుంది సో తను చాలా బాగా చేస్తారు చేశారు చేశారు రానా ఉన్న మన వైఎస్ఆర్ కూడా వైఎస్ఆర్ కూడా ఉన్నారు కదా అది వైఎస్ఆర్ ఎవరు ఆ క్యారెక్టర్ పేరు తెలియదు కానీ బాగానే ఉంది మ్యూజిక్ ఎంఎం కిరా అని బాగా చేశారండి సినిమాకి మీ రేటింగ్ ఎంత ఇస్తారు ఫోర్ ఇస్తానండి డైరెక్ట్ అన్నగారిని చూసినట్టే ఉంది నేను అన్నగారిని చూడలేదు కానీ అన్నగారిని చూసినట్టు అందరు ఒక్కరి మించి ఒకరు ఉన్నారు అన్ని యాక్టింగ్ మాత్రం బాగున్నాయి కృష్ణ గారి గారు నాగిరెడ్డి పాత్ర చేశారు అందరు మాత్రం యాక్టింగ్ మాత్రం అందరు బాగా చేశారు ఏం చూపిలేదు ఏం చూపిలేదు ఒక్కరిని కించపరచడం కూడా లేదు కానీ అందరు బాగా చేశారు సినిమా చాలా బాగుంది సినీ ప్రస్థానం అయిపోయింది రాజకీయాలకు జస్ట్ అలా ఎంట్రీ పార్టీ పేరు అనౌన్స్ చేశారు అయిపోయింది అంతే 
పార్టీ పేరు అనౌన్స్ చేసి అయిపోయింది సినీ ప్రస్తావన అంతా బాలకృష్ణ రియాక్షన్ అల్టిమేట్ అండి ఎన్టీ రామారావు గారికి మించి చేసే రియాక్షన్ మూవీ చాలా బాగుంది సార్ ఓవరాల్గా చాలా బాగుంది డైలాగ్ లేము డైలాగ్ లేము లేదు సినిమా సినిమా అయితే చాలా బాగుంది చాలా అంటే నేను మాలో చెప్తున్నా నేనైతే కనెక్ట్ అయ్యాను ఎయిట్ చేశాను సెంటిమెంట్ అలా ఉంది సినిమా కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో అంటే ప్రజల కోసం చేసేది చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి చాలా బాగుంది సినిమా పార్ట్ టూ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి తర్వాత ఏం జరుగుద్ది అనేది తర్వాత ఇంకా అవునవును అవునవును అంటే సెట్ అయినట్టే రకుల్ ప్రీతి ఓకే సెట్ అయినట్టే పాత్రలన్నీ బాలకృష్ణ గారితో చిన్నపిల్లలా ఉన్నారు కానీ సెట్ అయినట్టే అంత బాగుంది మొత్తం బాలకృష్ణ యాక్టింగ్ అంత బాగుంది ఎన్టీఆర్ యాక్టింగ్ అంత బాగుంది అందరికన్నా ఎన్టీఆర్ పత్ర నాగేశ్వర పత్ర ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంది అందరికన్నా ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంది అందరికన్నా రానా ఓన్లీ చంద్రబాబు నాయుడు పాత్ర ఓన్లీ చిన్న పాత్ర మేబీ మహానాయకుడు వస్తుంది అయింది ఓవరాల్ డైరెక్షన్ మ్యూజిక్ బాగుంది సినిమా చాలా బాగుంది సౌండ్ క్వాలిటీ ఎక్సలెంట్ సినిమాకు తగ్గట్టుగా ఉంది చాలా బాగుంది మంచి సినిమా అండి కలకాలం ఆడుతుంది నిలబడుతుంది సంక్రాంతి హిట్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హిట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓవరాల్గా చాలా బాగా తీశారండి మంచి ప్లానింగ్ ఉంది మంచి ప్లానింగ్తో తీశారు ఎక్కడో బాలకృష్ణ కనిపించలేదండి ఎన్టీ రామారావు కనిపించాడు ఏం నచ్చింది ఏంటండి మహాన్ బాబుడు సినిమా మొత్తం యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా చూడాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏంటి తెలంగాణ ఏంటి మొత్తం చాలా ఉన్నాయి మీరు చాలా చూడాలి ఎస్పెషల్లీ యూత్ చూడాలి ఓవరాల్ చాలా బాగుందండి ఏఎన్ఆర్కి బాలకృష్ణ గారికి ఎన్టీఆర్ గారికి ఎంత ఇద్దరు ఎంత క్లోజో అది సినిమాలో చాలా బాగా డెపిక్ట్ అయింది అండ్ వరదలు కానీ ఎలాంటి న్యాచురల్ క్యాలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఎంత బాగా సపోర్ట్ చేశారు తెలుగు ఇండస్ట్రీ అయితే ఏంటి ఇండస్ట్రీ అప్పుడు యాక్టింగ్ అనేది సూపర్ చేశారండి మహానటికి కన్నా బాగుంది మహాన మహానటుడు సావిత్రి గారు దా ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం శ్రీదేవి గారు కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది టూ త్రీ మినిట్స్ సావిత్రి గారిది నిత్యమనం చేశారు ఆవిడది బాగానే షూట్ అయింది కానీ లైక్ ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ రోల్ కానీ అంటే ఆ సినిమాలో ఎంత బాగా డబ్బులు సంపాదించి ఎలా ఉండేవారు దానికి రిలేటెడ్ రోల్ అన్నట్టు రిమైనింగ్ హీరోయిన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన స్కోప్లో బాగా పర్ఫామ్ చేశారు బాగానే ఉందండి వాళ్ళది బాగానే ఉంది కానీ మొత్తం సినిమా అంతా బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ గారే భుజం మీద ఎక్కించుకుని తిప్పించిన అంత సినిమా మొత్తం అమ్మో చాలా ఎక్కువ దాన మీద చూడకన్నా మాత్రం అదృశ్యు మళ్ళీ అది ఒకటి ఇంకొకటి ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు ఉంటుంది అండి మూవీలో అండ్ రావణాసుడి క్యారెక్టర్ బయట ట్వంటీ అవర్స్ షూటింగ్ చేశారు అనేది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయము అంతసేపు షూటింగ్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ మన వాళ్ళు అయితే చేయలేదు అప్పుడు చేసి తెలుగు స్టాండర్డ్స్ని అప్పట్లోనే అంత రేంజ్కి తీసుకెళ్ళగలిగారు మూవీ చాలా బాగుందండి టోటల్గా గుట్టి వర్క్ అండి ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు తెలుగు ప్రజలు ఆత్మీయంగా పిలుచుకునే అన్నగా అన్నగారు అని ఆత్మీయంగా పిలుచుకునే ఎన్టీఆర్ అనే ఒక చరిత్రని ఒక సినిమా రూపంలో ఆ క్యారెక్టర్ని ఎన్టీఆర్ క్యారెక్టర్ని వాళ్ళ కొడుకు బాలకృష్ణ గారు చేయటం నిర్మించడం మళ్ళీ అదే ఈ సినిమాకి కిష్ గారు డైరెక్ట్ చేయటం సినిమా చాలా సూపర్గా వచ్చిందండి సినిమాలో ప్రతి ఒక్కరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి చాలా బాగా చేశారు సినిమా చాలా ఎక్స్ట్రాజీగా చాలా బాగుందండి సినిమా రాణా పాత్ర ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ఎండింగ్లో ఎంట్రన్స్ ఎంట్రన్స్ అయింది అతని క్యారెక్టర్ అనేది నెక్స్ట్ మహానాయకులు చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ మూ మూవీంట్లో అతను పార్టీ పెట్టిన వరకే ఇక్కడ సినిమా స్టాప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రాణా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ మన రెండో దాంట్లో బ్రహ్మాండ రిలేషన్ చూపించారండి ఎక్కడ వేరియేషన్ ఏం చూపించలేదు ఇద్దరు కలిసి దీవసీమలో తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి రాయలసీమలో అక్కడ క్షయ మసూజీ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి అక్కడ వాళ్ళు చేసిన కృషిని ఇద్దరు కలిసి చేసినట్టుగా చూపించారు కానీ ఎక్కడ ఏమి వేరియేషన్ అయితే ఏం లేదు సార్ బాగుంది బాగుంది సో ఓవరాల్ గా సినిమా చాలా బాగుంది అంటే ఇది బయో బయోపైక్ మూవీ కదా ఇది ఆల్రెడీ విజయ చరిత్ర సాధించిన విజయం సాధించిన చరిత్ర సినిమా కాబట్టి ఒక మహనీయ చరిత్ర కాబట్టి దీనికి రేటింగ్ అనటం కరెక్ట్ కాదనుకుంటున్నాను నేను ఓవరాల్గా అయితే సినిమా చాలా బాగుందండి ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ విజయం 
సాధించిన చరిత్ర ఎన్టీఆర్ అనే చరిత్ర ఆ చరిత్రని ఒక సినిమా రూపంలో ఒక బయోగ్రూపంలో మరి ఎన్టీఆర్ ఎలా ఉంటాడు అనేది అన్ని జనరేషన్లకి మామూలుగా ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్స్ కూడా అసలు ఎన్టీఆర్ అంటే ఎవరు ఏంటి అతను ఏం చేశాడు అనేది తెలియడానికి ఒక మంచి సినిమా ఇదండి మనం పుట్టక ముందు ఆయన హీరో అండి మన రామారావు గారు ఎంత గొప్ప నటుడు అనే కాకుండా ఎంత మంచి వ్యక్తి అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం అలాంటి అతను బయోపిక్ వస్తుంది అంటే అందరూ చూడవలసిన సినిమా ఇది అంటే చాలా మందికి తెలియకు తెలియకపోయిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇలాంటి సినిమా చూస్తే అంటే రామారావు గారిని నేను చూసేటప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే అంటే నాకు తెలిసి ఆయన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అని కూడా నాకు తెలియదు ఈ సినిమా చూస్తే నాకు తెలిసింది గవర్నమెంట్ జాబ్ రిజైన్ చేస్తాడు ఆయన రామారావు గారు అంటే నటుడు కాదు ఒక అంటే పట్టుదల మంచితనం సిన్సియారిటీ ఏదైనా అనుకుంటే సాధించగలరు అనే వ్యక్తిత్వం ఉన్న ఒక గొప్ప వ్యక్తి రామారావు గారు అని ఈ సినిమా చూస్తే నాకు అనిపించింది తర్వాత ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తిత్వం గల భర్తకి ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం గల భార్య కానీ సపోర్ట్ కానీ ఉంటే ఎవరైనా మహానుభావులు అవుతారు అలాంటి మహానుభావుడు ఎన్టీఆర్ ఈరోజు మహానుభావుడు అయ్యాడు అంటే దానికి కారణం వాళ్ళ భార్య నిజంగా అలాంటి మంచి భార్య దొరికితే ఎవరైనా గొప్ప వ్యక్తులు అవుతారని అనిపించింది సినిమా చూస్తే కొన్ని కొన్ని సీన్లు చాలా బాగున్నాయి కొన్ని సీన్లు చూస్తే నా కళలో నీళ్లు తిరిగాయి ఇప్పుడు కూడా అదే వస్తుంది బాగా అన్నీ బాగున్నాయి తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ క్యారెక్టర్ ఎవరో వేసారండి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి క్యారెక్టర్ ఆయన అంత అంటే రియల్ లైఫ్లో కూడా అంత బాగుంటారా అని ఒక అనిపించింది పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది నాగేశ్వరరావు గారి క్యారెక్టర్ సుమంత్ గారు వేశారు ఆయన క్యారెక్టర్ బాగుంది హరికృష్ణ గారు ఇద్దరు అసలు చాలా బాగుంది అసలు వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ముల అని ఒక ఫీల్ వస్తుంది సినిమా చూస్తే వీళ్ళ మధ్యన ఎంత రిలేషన్ ఉందా అని తెలుస్తుంది తర్వాత హరికృష్ణ క్యారెక్టర్ హరి ఆయనది రెబలు అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఎలాంటిది అంటే ఏదైనా అనుకుంటే చెయ్యాలి హరికృష్ణ గారి క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఏ ఎందుకు చేయకూడదు పద అనే ఒక దూకుడుతనం ఉండే వ్యక్తిత్వం నాకు అంటే ఎన్టీఆర్ గారు బ్యాక్ అసలు ట్రావెల్ చేసింది ఐ థింక్ హరికృష్ణ గారే హరికృష్ణ గారు అనేది ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అని టోటల్గా మంచి మూవీ అంటే ఇలాంటి సినిమాలు వస్తే బయోపిక్లు వస్తే బాగుంటాయి ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు సినిమా హీరోలు అది ఇది అంటారు ఒక సినిమా హీరో అవ్వడం అంటే సామాన్య విషయం కాదు అలాంటి వ్యక్తి ఒక రాజకీయాలకు వెళ్ళి సీఎంఐ ఎంతమందికి ఆదర్శంగా ఉండే ఇలాంటి మంచి మంచి వ్యక్తిత్వం గల సినిమాలు వస్తే చాలా మంది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలి ఇది పొలిటికల్గా చూసుకోకంటే ఒక మంచి వ్యక్తి స్టోరీ దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మును ముందు మంచి మంచి పనులు చేయాలని అలాంటి వ్యక్తులను ఆదర్శంగా తీసుకుంటే బాగుంటుందని నేను కోరుకుంటాను బాగుంది సినిమా బాగుంది సెకండ్ పార్ట్ కోసం వెయిటింగ్ సెకండ్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ మొత్తం ఏంటంటే ఆయన సినీ ప్రస్తావన దాని మీద తీసుకెళ్లారు సెకండ్ పార్ట్ అనేది పొలిటికల్ కాబట్టి దానికోసం వెయిటింగ్ అసలు పొలిటికల్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చాలా బాగుందండి చాలా హ్యాపీగా సినిమా ప్రపంచంగా ముందుకెళ్తుందండి మ్యూజిక్ కానీ మరియు ఈ సినిమా తీసిన డైరెక్షన్ క్రిష్ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు అండి సూపర్ అండి అన్నీ బాగున్నాయి అండి గుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ వర్డ్స్ యా ఓవరాల్ యా సూపర్ ఆయన వర్డ్స్ లేవు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఎక్సలెంట్ అనిపించింది ఇంకా అనిపించింది నిజం చెప్పాలంటే అంటే చివరిలో అయితే మరి ఆయన్నే చూసినట్టు అనిపించింది చాలా ఇదిగా ఏట్ చేసాం బాగా కృష్ణుడు గారు రాగానే కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి బాగా అప్పుడే అయిపోయిందా అని అంత అనిపించింది చివరిలో అది సెకండ్ ఏఎన్ఆర్ గారు కూడా బాగా మాట్లా డైలాగ్స్ బాగున్నాయి కొంచెం పర్వాలేదు ఎప్పుడు అట్లా ఉండేవారు కదా అందుకని అదే అట్లా చూపించారు ఎక్కడ బోర్ కొట్ల చాలా బాగా తీశారు చాలా మ్యూజిక్ అవన్నీ ఏమి వినపడవు మనకి ఆ స్టోరీ ఆయన చూడటం సరిపోయింది ఇంకా తీయాల్సింది చాలా ఉంది కానీ తీయలేరు కదా చాలా బాగా తీసారు తక్కువ టైంలో చాలా బాగా తీసారు బాగుంది ఓవరాల్ గా సూపర్ హిట్ సూపర్ డూపర్ హిట్ తెలుగువాడి ఖ్యాతి తెలుగువాడి పౌరుషం తెలుగువాడి ఖ్యాతిని ప్రపంచ నలుమూలలా చాటి చెప్పిన అన్న నందమూరి తారక రాముడి జీవిత చరిత్ర ఈరోజు అందరూ సినిమా అన్నారు సినిమా కాదు ఒక చరిత్ర ఇది చరిత్రని 
తెలియని వాళ్ళకి తెలియజెప్పారు ఈ సినిమా దీని ద్వారా దాంట్లో పాత్రదారులు మా నందమూరి బాలయ్య బాబు జాగరమూ కృష్ణ నందమూరి బాలకృష్ణ గారిని అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారే పూని ఈ కథానాయకుల్లో అరవై రకాల పాత్రలు చేయించారు ఆ అరవై రకాల పాత్రలు కూడా బాలయ్య బాబు ప్రతి ఒక్క ఫ్రేమ్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ ఒక బొబ్బిలి పులి ఒక సర్దార్ పాపారాయుడు ఒక తోటరాముడు ఒక నత్తన్నసారల బృహణుల పాత్ర కానీ మన కొండబిడ్డు సింహంలో ఎస్పీ రంజిత్ కుమార్ పాత్ర కానీ అన్నీ చాలా బాగా చేశారు అలాగే దగ్గుబడి రానా గారు సుమంత్ గారు అన్న నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ గారు అందరూ ఈ సినిమాలో ఈ చరిత్రలో భాగమై చాలా బాగా చేశారు ఈరోజు చరిత్రలో లిఖించదగ్గ రోజు బాలకృష్ణ గారు ఆయన పాత్రల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్రల్లో ఎలా నటించారనేది మాట్లాడుకోవాలి పరకాయ ప్రవేశం చేశారు పల్లెటూరులో కొబ్బరికాయలు పగలకపోతే అడగండి ఎందుకంటే అలా యాప్ట్ అయ్యారు అనమాట సినిమాలో ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు రోల్ అండి సుమన్ గారి రోల్ కానీ ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు హీరోయిన్స్ ఇంకా ఒక్కొక్క పాటలో ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు అందరూ చాలా అద్భుతంగా చేశారండి సినిమాలో ఇటు ఫ్లాప్లు ఈ సినిమాకి రేటింగ్ నేను ఇవ్వలేను ఈ ఇచ్చే అంత వ్యక్తి కాదు వ్యక్తి పరుణ నేను కాదు తెలుగుడి ఆత్మగౌరవం సినిమా వాడి ఆత్మగౌరవం చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి ఎలా మారింది అవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి చూపించారండి గోండ్ వాచ్ తెలుగుడిగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన సినిమా ఇంకా చాలా మందికి ఆన్సర్లు దొరికాయి ఈ సినిమా చూస్తే అది ఎవరు చెప్తున్నా అర్థమవుతుంది వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ట్విట్లు చేస్తారు ఫేస్బుక్లోనూ అన్నిట్లోనూ చూడండి మాకు మీ గురించి తెలుస్తుంది అప్పుడు అంతేగానే ఊరిని వాగకండి ఎవరు కూడా సినిమా చాలా అద్భుతంగా ఉంది క్రిష్ గారి హీరోయిజం సినిమాలో డైరెక్షన్ హీరోయిజం హీరో గారి హీరోయిజం బాలకృష్ణ గారి హీరోయిజం ప్రతి ఒక్కటి చాలా బాగున్నాయి ఒకటి సినిమా ఇటు ఫ్లాప్ లేదు ఎన్డీఏ గారు నిజ జీవితం చూసా తెలుగుడి పేదోడి గొంతు ఎలా తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిందో కూడా చూపించాడు సినిమాల వరకు మానాయకుడు వచ్చిన తర్వాత అది అందరికీ అప్పుడు చెప్తాను అప్పుడు ఏమున్నాయో అప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు వరకు అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలా పుట్టిందో చూపించాడు ఐ మీన్ పేదోడి గొంతు కానీ వరదలు వచ్చినప్పుడు అప్పట్లో ఉండే కాంగ్రెస్ని ఎలా మట్టి కల్పించడానికి వాళ్ళు వచ్చారు అని ప్రతి ఒక్కటి చూస్తారు చూసాము తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టే దగ్గరికి ఎండ్ అయిపోయింది తర్వాత చూడబోతున్న మహానాయకుడు హిస్టరీ ఒకసారి హిస్టరీ అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఆ జర్నీ ఏదైతే ఉందో కళ్ళ ముందు చూపించారు ఇంతకుముందు మేము చదువుకున్నాం విన్నాం చెప్పాం ఇప్పుడు ఏంటంటే స్క్రీన్ పైన ఆయన రియల్ లైఫ్ని చూసాం డెఫ్ డెఫినెట్గా చాలా ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయ్యాం ఫస్ట్ది కథానాయకుడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపించారు సో మహానాయకుడిలో కూడా అలాగే ఉన్నది ఉన్నట్టు చూపిస్తారని సో ఏం జరిగింది అనేది ఇంకా క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉండిపోయింది సో అది ఏం జరిగి ఉంటుంది అనేది ఈ దీనిపై బాలకృష్ణ గారు చేస్తున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఘట్టాన్ని చూసి తెలుసుకుంటామండి అంతే ఏం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు ఇంటి ఇంటి ఉన్న విషయాలు వాళ్ళకే తెలుస్తాం మనం బయట ఆల్ చేస్తారు ఇది చేస్తారు అంటాం అవన్నీ మనకు తెలియదు ఇంట్లో వాళ్ళకే తెలుస్తారు సో ఇంట్లో వాళ్ళే సినిమా తీస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా బాలకృష్ణ గారు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపిస్తారు సెకండ్ హాఫ్లో అని నమ్ముతున్నాం డెఫినెట్గా సో అది డెఫినెట్గా చాలా బాగుంది కృషి గారు అదిరిపోయింది అదిరిపోయింది అసలు నిజంగా ఆ తేజగా తప్పు కానీ కృషి గారు చేస్తున్నారు అనగానే కొంచెం అనిపించింది డెఫినెట్గా చాలా బాగా తీస్తారు కృషి గారు హాట్సప్ టు కృషి గారు